了。你们知道今天工会中为什么守了这么森严吗？怎么了？炼药师大会的内部测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑><笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。是个马车，好。难道皇室也派人来参加内部测试赛？就留在这儿。是，月亮公主。哼，都别杵着了，该干什么就干什么去。让开，让开，给本公主让让路。严小九，嗯，月儿公主，这位严萧兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。严萧，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我！月儿公主，严萧兄可能还不知道你的身份。这是加玛帝国皇室最受宠的小公主月儿，也是炼药师工会法马会长的爱徒。小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞同不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了。严萧兄可是拥有异火的炼药师，哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢。可严萧兄弟也真是的，老是神神秘秘，藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，你们到什么？这是什么事儿了？发生什么了？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试你究竟有什么本事！哼！这气息并不是一伙。
老头子来了。哦，哈哈哈哈哈！法马会长，不亏何大人，不亏大人。嗯，又在调皮。您，老师，您就要只想看看他到底有多厉害嘛？嗯，法马会长，老师，他就是元宵。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火，这人就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿？抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火。我们是否在哪里见过？这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火？我没听错吧？就在不久前。我与异火擦身而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了结一番心愿？抱歉，异火并非是拿来显摆炫耀之物。我家老师曾教过我，要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？看来是我认错人了。不过，尊师可谓真正领悟异火之人，不因异火的特殊而视物自傲。自始至终以一颗平常心看待。唉，此番境界高我等太多。请问尊师现在何处？古河想登门拜访。老师并不愿见外人。来来来来来来，进屋进屋啊，让一让让一让，哎，小伙子们让一让，哎让让，哎让一下。哎呦，法马会长，老托，哎，今天的内部测试赛，听说你们黑岩城派了一个强力的选手参赛呀、啊？哎呀，哪里哪里？啊，嘿嘿，哎呀，姓朱，哎呀，哎，哎，元宵。原来你在这儿啊！啊，古河大师，嘿，会长，他叫严霄，潜力很不错啊。严霄，这两位分别是丹王古河跟炼药师总工会的法马会长。你好，法马会长，古河大师。切，这家伙可是有异火。哎，小家伙的本事看来不小啊。今天想必你会给我们一个惊喜，老师。哎，别调皮，刚才元宵啊一直让着你啊，月儿过于鲁莽，让你见笑了。小公主，哎，天真烂漫。法马会长，测试赛可以开始了吧？嗯。<笑>在场的选手都应该清楚，你们都是由各处的分会长推荐而来，外人并没有这一次的考验，所以这个测试也会有些难度。这也是对各分会眼光的一种考究。若是连这都通不过，恐怕各分会长的推荐就得失效了。好了，你们都去到各自相应的考核房间吧。有古河在。
只要放出青莲地心火，他一定会察觉。众所周知，药材的提炼是炼制丹药时极为重要的步骤。而我们这次的测试便是这一环节，测试所用的药材已准备就绪，你们只需在规定的时间内将药材提炼到你们所能达到的。这是对抗炙烧的黑铁灵液，这东西提炼起来很是消耗体力，对控火术要求也非常高。看来，这内部测试并不简单。比赛的时间，则以计时器走完为止。届时还未完成提炼者，就算失败。而我们会用特殊的方式评测你们提炼出来的药材，未能达到要求的，同样被判定失败。好了，测试赛正式开始。大家要注意好计时器的时间。这出云帝国的炼药师工会，竟派了不少三品炼药师前来参加大会。他们是冲着冠军而来。出云帝国从来都是被我们加马帝国压过一头，所以他们一直想要在炼药师大会中夺冠，借此打压加马帝国的威望。嗯，可惜呀、啊。只要我当一天会长，他们就永远不可能成功。嗯，明日就要返回云岚宗了。没想到，今年冒出一个拥有异火的小家伙，倒是让人惊喜。如此年龄便能拥有异火，这等天赋实属罕见。此等天赋异禀的苗子，一定要在适合他修炼的地方，才不会被浪费。例如，云岚宗。例如，炼药师工会。嗯、人间美味呀、啊！海老，你快尝尝，这可是皇室才能享用的极品佳酿啊！味道不错，那个暗属性斗气的斗皇，可有眉目？哎，我的老哥哥呀，对方可是斗皇，哪会这么轻易的找到线索？哎，他是不是对您不利啊？好，那我就在整个北方大陆那块做个悬赏，以保交换，想必也能吸引来几个斗皇。我，哎，行了，我只是帮人询问而已。不过。在调查的过程中，我们发现，帝都似乎多了不少出云帝国炼药师工会的探子，是因为炼药师大会的缘故吧？但多了这么多的探子
，总让人觉得不安呢、啊。这小家伙，看来是不会轻易使出异火了。也罢，可能是我对异火的执念太深了。哦哦，哈哎呀，果然是他，五和大师教的弟子，确实有几分本领啊。是啊。哦。六灵果然不凡，只是测试赛而已。炼药师之路，他才刚刚起步。哼，柳大哥，没想到你速度竟然这么快。小公主也不慢呢。哎，虽然你比我早，不过提炼出来的药材，说不定没我的纯度高。哎呀，这家伙时间不多了呀。还没有提炼完毕，不可能啊！以他的实力，就算提炼时间赶不上柳玲这些一线选手，那也不会落后到这般地步呀。哎，柳大哥，怎么没见到你那有一伙的朋友？哎呀，难道仅仅一个测试也过不了？小公主说笑了，我与他只是有过几面之缘而已，还远远算不上朋友二字。也是，以你的本事与傲气。似乎还从没结交过那些没什么潜力的朋友。哎呀，哎呀，臭小子，你到底在磨蹭些什么呀？
我的幸运儿，整个加马帝国估计也就他独一份儿，结果竟然连测试赛无法通过。老师说的对，异火并非万能。哎呀，喂、哎，哎呀，该死，关键时刻怎么还出问题了？哎呀，哎呀，我的小祖宗啊，你可千万要给黑岩城争气呀、啊，不然明年分会的经费。可又要被缩减了。炎霄应该是遇到了些麻烦，现在也不知道里面发生了什么事。能收服异火之人，并非等闲之辈。就算无缘这次炼药师大会，老夫相信，此等天纵之才，必将名扬天下。哎，时间差不多到了。恭喜完成提炼的参赛选手！我宣布，加马帝国炼药师大会资格赛正式结束。小子，快急死我了！抱歉，我赶晚了。这哥们运气可真好啊，假着点出来。是呀、啊，虽说这黑铁灵夜难提炼，但也不至于花那么长时间啊。哼，不过没想到最后居然赶上了，真是好运。月儿殿下，这匆忙赶出来的药液，我看效果不会好。是啊，那倒未必。炎霄兄既然花了如此长的时间，这成绩说不定还在你我之上呢。哎，哦啊！哼，走吧。呃，既然大家都准时出来了，那就开始下一步检测提炼药材的纯度。这是我们炼药师工会邀请著名注师打造而成的纯度测量仪，它能够准确的测验出你们提炼药材的纯度。东西换液。将提炼的药液放入后，测量仪会自动显示纯度，以十分为制，十分最高，一分最低，四分则及格。提炼次数与纯度息息相关。记得放入前说一说你们提炼了几次。好了，开始吧。哎，炎霄兄，别着急啊，你这先上了，我们不就没戏了吗？你千万高抬贵手，留在最后压轴啊。他压轴？压压轴？是吗？他柳公子怕不是在说笑吧？就是就是，既然柳公子这样说，我们就等着看好戏吧。那我先来，法马会长，我的能力仅仅只能够对黑铁灵液提炼三次
，能够将黑铁林业进行三次有效的提炼，那已经算是很不错了。我想应该有五分左右的成绩吧。月儿公主，严枭雄，那我就先行一步了。哼，法马会长，晚辈实力有限，仅仅只能提炼六次。阿、啊、鲁，鲁大哥居然比我多提炼一次，不过我的纯度一定比他高。不错，寻常的三品炼药师也只能提炼五。次，他说六次啊，不愧是柳林公子啊。当然了，那可是柳林公子啊。这样一讲，是当晚古河的朋友。这是。哦，七分，恭喜你过关了。不愧是柳林兄啊，柳林公子，恭喜你啊。恐怕这届大赛没有人能与你比肩了。是啊，就是。献丑了。不过依我看，月儿公主和严萧兄弟定是能超过在下。我这算不得什么。柳林公子过谦了，严萧这区区二品炼药师，如何能与你和月儿殿下相提并论？下一个。什么？才六点五分？可恶！这破机器、烂机器，还大师打造，肯定是坏了。柳林兄，那接下来可就是你说的压轴好戏了。严萧兄身怀异火，而且又提炼了如此长的时间，我想他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位可要看仔细了。切，就凭他、啊！一定要过，一定要过，一定要过呀！会长大人，我提炼了八次。八八次，八次，怎么这么狠？八次，这怎么这么瞎说？这玩意，太好笑了，还提炼八次，这怎么回事呀？刘大哥，人家可比你还多提炼两次呢。愚蠢的家伙，还真当可以随便乱报？这小子戴个面具，装神弄鬼，实力也就一般般。不愧是堂堂二品炼药师，还真敢说，何必说大话？啊啊啊！啊！哎呀耶！我就知道这小子能行，九分。我没看错吧？那是九分，九分啊！这是九分，不可能啊！不可能啊！我操！开玩笑，这是九分啊！年宵小友，隐藏的可够深的啊！以这般能力，你胸口上的二品徽章，可是有些不匹配你的身份了。运气好罢了。运气好，运气好。严萧公子，严萧公子。故意隐藏实力让人看不起，有受虐病啊！柳大哥，这严萧，恭喜现场留下的诸位
，大家全都顺利通过了测试赛，而最终成绩，烟硝以提炼八次，纯度九分，排名第一。明日便是炼药师大会。你们应该清楚，大会除了本国的参赛者之外，其他国家的一些优秀炼药师也会参加，他们的实力同样不可小觑。你们可要尽最大的力量压过他们，为了加马帝国的荣誉，全力以赴。为了加马帝国，为了加马帝国，加马帝国。嗯，请诸位回去好好休息吧。期待明日的优异表现。哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的。一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！呃，哎，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话，恐怕就不能参加这次的大会了。啊，不能参加，那可不行啊！哎哎哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。言萧。古河大师有事，严萧小友，今天的测试让人惊艳不已，可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理，只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云岚宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑，能教出如此优秀的弟子。想必你的老师也是非常的了不起，工会愿聘请他为荣誉长老，为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空欢迎来皇室做客。太爷爷呀，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，古河大师，晚辈先行告退。哎，小子，哎，年轻人啊，不懂事，哎，我这就去教训他。哎，你等等我。如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着。看到你小子了，哎，跟我来吧。会长特地叮嘱我，让我把你请去会场的贵宾室。奥托大师，这位是我的朋友海波东。哦，你好，黑岩城奥托。这边，这边请。经过初步统计啊，这一次参赛大会的炼药师应该有两千多人，这可是有史以来参赛人数最多的一次啊！大会啊分成两轮考核，第一轮是淘汰赛，第二轮就是决赛了。哎，这次我们黑岩城工会就看你的了，咱们不贪心啊，前十就好，前十就好。
这一天终于被我等到了。盐城的参赛炼药师严霄到了。哦，法马会长，很高兴再次见面。严<笑>霄小友能将黑铁灵液提炼达到八次，着实了不起。恐怕当年古河那小子也没这般实力吧？还真是英雄多出少年呐、啊。法老头，你还真是越活越喜欢多话了。什么人？竟敢如此出言不逊！这股寒冰一样的气息，像是冰皇。没想到你还记得我。你你这家伙竟然没死！你不是被美杜莎女王给给那个了吗？侥幸活了下来，哦，还真是个命硬的家伙。冰皇，当年十大强者中的冰皇海波东，这家伙究竟是怎么结交到这种变态级别的人啊？啊！哈哈哈！海波东，法马，没想到你们到的挺早啊。哎，你还是这副冷样子。哦，难怪你这个从不喜欢凑热闹的家伙也在，原来是陪元宵小友。三老，连他你也认识啊？嗨，元宵。我们又见面了，姐姐，这就是我跟你说过的那个严潇。<笑>严潇小友，这是月儿的姐姐妖夜，负责大会的安全秩序，里里外外五万军队可全都是她一手操控哦。你好，严潇先生。你好，妖夜公主。希望严潇先生能取得佳绩，到时妖夜亲自为先生摆酒庆祝。妖夜公主客气了。姐姐。你对他也这么客气啊？嫣然，我先过去了。嗯。现在，请所有参赛者在自己的席位准备开始比赛吧。小月儿、严霄、柳玲，因为内部测试，你们成绩杰出，所以那里的位置属于你们。你们将成为全场最瞩目的焦点。年轻人，懂得低调自然是好，不过有些事注定无法低调
，想要从众多参赛者中脱颖而出，就必定会成为焦点人物。我要让你在英展面前输掉一半。哟，海波东，你什么时候也交上这么怂的朋友了？嗯，想看热闹吗？如你所愿。精妙的侵略成功，恐怕就连一些斗王强者也做不到。这就是你说的那小子，嗯，就是这龟儿子。若非那蓝嫣然阻止，我定要他。真喜欢亚飞，堂堂正正去追求，这个叫炎霄的小子，别再招惹了。若真动起手来，你还不是他的对手。可是，嗯，是。我对这小子越来越有好感了。情况，立刻通知妖夜将军，有敌人入侵。是。石台上。是工会倾尽人力，花费几个月的时间制作出来的正统药方。你们需要按照药方将丹药炼制出来。按照药方来炼制，以这种大会的规模，怎可能会出这样简单的考题？这算什么比赛吧？这么简单？有一个巨大的沙漏，那是比赛时间。在沙漏清擦完毕之前，依然没有炼制出丹药，同样失败。你们清楚了吗？清楚了。嗯，既然如此，那么第一轮考核现在开始。过滤了，先动手吧，能顺利通关的自然是好，倒也省了麻烦。
量远远超过其他参赛选手，就连当年古河参加炼药师大会时的灵魂力量，也远远比不上此人。哦，难道又是一位天赋异禀的年轻人？是出云帝国的炼药师。出云帝国，十七岁的二品炼药师，可如此强大的灵魂力量，至少也是个四品炼药师才对。哼哼，十七岁的四品炼药师，这可能吗？难道他是易容的？看他炼制丹药时的熟练手法。极其不像是一个十几岁的少年所能够具备的。哼，不可能！易容的话，肯定不可能逃出我的察觉。我的感知不会出错。可他把自己的脸挡得严严实实，我们不可能因为一些猜测就中断大会。让他把斗笠掀开，那就让我们帮他一把。参赛者炼制丹药期间。绝不允许外界干扰。你，哪里去家伙的确不简单，不仅能够发现我的沙流，而且还能借此察觉到我的方位。我希望这是最后一次。炼药师大会的规则不允许任何人破坏。哼哼。哎，怎么可能会炸体啊？我可是完全按照药方来的呀！加马帝国的小把戏。哼！可恶！该死，这药方有问题。大会的冠军，我要定了。出了点变故，嗯，那个刚刚带斗笠的家伙，貌似有些问题。海老头，能看出他是否伪装了吗？嗯，那你们的意思是说，这人还真是只有这点年纪了？如果真是如此。他倒是完美的诠释了什么叫做真正的天才。虽然看不出他究竟有没有伪装，不过他先前对危险的那般敏感反应，更像是一个久经杀伐的战士。我实在难以想象，他仅是一个十七岁的少女。嗯，想要改变面貌
，并非是只有易容可以办到。嗯，有一些稀奇古怪的丹药，也可以将人的外表弄成年轻模样。嗯，不过他们无一不是极为稀罕之物，也极难炼制。可若是谁真的得到了，除非他本人开口承认。恐怕外人是不可能分辨出他真实身份的。如果真是这样，那年轻一辈还有谁可以将之比过？看来你们这大会还是有些漏洞啊。嗯，现在肯定不能光凭我们的怀疑，便当着这么多人的面将其驱赶出去的。若让出云帝国的人夺得冠军。不仅对炼药师工会是个打击，就连加马帝国在大陆的声望也会严重受损。嗯，嗯，怎么可能又失败？我的火魂明明掌握的很好的呀，为什么他就是不融合呢？嗯。这么嚣张，就是，我倒想看看他最后能不能通过第一轮比赛。看不光，应该是出云帝国的炼药师吧？什么？出云帝国的？那弄不好他还是个毒师吗？喂，你倒是挺狂啊！嗯，你就不怕到最后把自己给？就连三品炼药师的灵魂力量，也无法支撑同时提炼，简直就是自寻死路。虽然炎霄想要冒险尝试同时提炼药液来加快速度，但出云帝国那家伙实在是太快了，没有在任何地方损耗一点儿的时间。居然可以同时提炼药液，不过就算这样，你还是慢了。
就是。这家伙，没想到竟然是真的。火焰豪有什么用？这次比赛的冠军注定是我的。家伙成单了，再快点啊！就是、莽撞，这最后一步怎么能提前让丹药出炉？出生的丹药一旦接触到空气。其内未完全凝固的成分，说不定会解体呀、啊啊啊！开！凭着热血，一头莽撞。在那种时刻，恐怕他是因为有着把握，才敢行这般举动吧。哎呀，嫣、嗯、然妹妹，你觉得这次大会谁会赢？亚飞姐希望谁赢？<笑>当然是我那元宵弟弟喽。<笑>便先到此为止吧，请诸位参赛者好生休息一晚。明日便是我们大会的最后一轮决赛，获胜者即是冠军。清楚了，让你们各自的手下都精神着点，今天绝不容有丝毫差错。是，将军。好了，都回到各自的区域吧。天单独见元宵，把事情都安排妥当了吧？安排是安排了，妥当就不敢说了。接下来，便只能全部看他自己的了。这就是你的计划？这已经是我们最大的把握了。简直就是儿戏！我看你还是赶快想办法暂停比赛吧。不行，炼药师大会。从来没有中途停赛的先例，这样做等于自毁工会的声誉。他要是得了冠军，我们再想要干掉他，可就更难了。稍安勿躁，我们先看看烟消的情况再说吧。烟消怎么这么晚？反倒是这家伙来的比谁都早。看到他就恶心
，昨晚逃过一劫的人还挺多的。切，又在挑衅了，绝不能让那家伙小人得志。野生来了，野生来了。若非是他出手，那成绩最佳者恐怕就要落到出云帝国的人身上去了。嗯、这次的决赛似乎就他能和那个出云帝国的女儿抗衡了呢。嗯，今天啊才是最关键的比试，希望颜香能打败那个家伙吧，不然的话，林药师公会这次可就有些丢脸了呀。你的炼药师中，也就你还有点本事。不过你的好运，今天也就到此为止了。这最后一步，我可不会再有丝毫的留守。<笑>你总算来了。参赛者们都已到齐，那么，起。各位，今天考核将会是大会最关键的一轮，最后的胜者便是这一届大会的冠军。我希望你们在这里可以绽放属于自己的光彩，不负炼药师的荣誉，不负你们多年的勤学苦练，所以全力以赴吧。这一轮考核规则很简单，你们要在规定的时间内，用自己的药材来四品炼药师，炼制的至少是顶级四品丹药，只有一圈丹文的青云丹肯定赢不了他，至少得有两圈丹文才行。这难度可又大了许多。评价都是最高的人，便是最终胜利者。我宣布。本届大会最终决赛正式开始。哎呀呀，皇室果然是大手笔呀、啊，竟然把青烟鼎都拿出来了，这可是五阶要鼎啊！我依稀记得。当年可是有好几位四品炼药师，为了他而大打出手呢。古河出手也不凡呐，柳林那座红色药鼎，似乎便是当年古河夺得那届大会冠军、仗誉成名的宝贝——火山夜炉吧？啊，哎呀，萧炎这小子一来喜欢藏着掖着，这次看他会拿出什么宝贝。准备，堂堂炼药师工会，连个拿得出手的药鼎也没有吗？他拒绝了。至于药鼎，你用我的，我用老师给我的鼎就可以了。在炼药界，一个好的药鼎，对炼药师有着极大的帮助，而一些品质低的药鼎。的确，承受热度的能力也不会很高，而这也会导致在炼丹之时忽然间暴露。但但药鼎再好，也只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己的实力。燕萧他自己就非常清楚这一点。加玛帝国开国之初，王室拥有着一头实力极为强大的神兽。
他曾几次挽救加马皇室，没想到，那头不知道睡了多少年的家伙，竟然还活着。比火焰，我是不会输的。啊啊啊啊啊啊、又是他！别挣扎了，这届的冠军我吃定了。好又有何用？若不能操纵，最终也只能落个完好自焚的下场。<笑>准备好接受失败的洗礼吧，无知的炼药师母。这次所备的材料，不管因为失误而少了哪一份药材，都会严重降低炼制的成功率，一定要非常小心才行。果然都留着一手啊！不过看刚才那万火朝拜的景象，还是严潇小友的异火更胜一筹啊！嗯，异火可是连古长老都未曾拥有过的奇物，能量自然远非其他火焰可比。嗯，对了，之前云兰宗派人来是唤你回去。嗯，也是，三年之约就快到了。我可是听说，萧炎从乌坦城离开时，已经凝聚了气旋，成为一名斗者，而这也只花了不到一年的时间。也就是说，当年他那诡异消失的修炼天赋，想来已经恢复了。若当初听我所言，唉，我也不想再多说什么，只希望在三年之约后，无论输赢。你都能开口给萧炎道个歉？道歉？我没错，为什么道歉？三年前，你明明可以私下与肖战好生商量，或许不会惹出这些事，可你却偏偏借云兰宗的事，当众强行退婚。你现在也应该清楚了，当初的鲁莽对萧家的名声造成了多大的伤害。只是这些年，你身份越加显赫。所以不愿，也不想开口道歉。爷爷，我的事您就别管了，反正等这次三年之约后，我与他
，就永远不会再有什么交集。好啦，你也别说了，林森你又不是没人要，何必总是念着他？安心看比赛吧。情况如何？目前他是第一个提炼好药材的，接下来就看他能不能把提炼出的药液融合起来。这小家伙这么快就要承担了。如果这种单相浓度就是你的极限，那么这冠军就非我严厉莫属了。一文，想要夺冠，一文可不够看，至少要炼制出二文清名丹才有资格。这小家伙开始炼制二文了。绝对把握的事情啊！严厉是四品炼药师，他炼制的丹药至少是四品，甚至可能达到五品。三文青灵丹虽是四品丹药，但二文的品质已是达到了四品顶级。若是炼制出三文，那足以媲美五品丹药啊！三文。莫非需要三种火焰？不可能有三种火焰。燕霄只要能炼制出二魂青灵丹，即有与严厉一争高下的机会。是这样，一点点替换掉火焰，但千万别混在一起啊！吃瘪了，八老头，这可不算正常吧？怎么会这样？我想，这就是参赛者们失败的原因。情况不对。再用灵魂力量护住自己。修炼毒师功法的过程，是将自身常年浸食在各种的毒物中，从而提升自己。这些黑色粉尘，应该是严厉炼药过程中，把自身体内的有毒物质
无意识向空中释放而产生。炼药师结合毒师技能炼制丹药，我还是第一次见到。所以参赛者们是被这种毒气影响，无法正常比赛。不可！我不管他是有意还是无意，影响了比赛的正常进行，就该受惩罚。你若贸然出手，就相当于给了爷爷一个把柄，那我们所有的忍耐都将前功尽弃。炼药师大会号称是面对斗气大陆所有的年轻炼药师开放，广界也从未出现过这种情况，也没有规定不允许他们这种人参赛。对，玉、嗯，希望参赛者们能靠自己闯过这一关。<笑>抱歉，是我们影响了大家。<笑>可惜，我似乎并没有违反炼药师大会的规则。不懂变革的一帮蠢货，准备迎接新时代的降临吧！萧炎，冷静下来，还有最后一份药材，绝对不能受任何影响。失败，老师，我一定会拿到这名单要方的。难道是给纳兰杰去毒留下了后遗症？不轻啊！哎，不过也难怪，年轻人嘛。从他平日的表现来看，不像轻浮气躁之人，他或许是有着别的什么打算吧。你既然已放弃了，接下来还是看我的吧。我要让所有人都知道，即使没有你，那家伙也拿不走冠军的位置。别再挣扎了，快快闭上眼睛，一切就要结束了。啊，有色丹香，只有五品丹药才会产生。看他丹香的浓度，应该只是四品巅峰。不过与严厉相比，月耳与柳灵所炼制的丹药，无疑要逊色很多呀。有色丹香，这个家伙竟然能炼制出带有有色丹香的丹药！可恶！相信我，他一定不会怪你。如果我是他，同样也会这么做。萧炎，你要知道，年少轻狂的岁月沉淀下来的是那些再也回不到的过去，而总让人感叹的，则是未曾珍惜而失去的那些。但这些，恰恰也是我们想让你去体会的，因为年少轻狂的岁月，一生也只有一次。世间最珍贵的。不是得不到和已失去的，而是现在能把握的
，我们生活在一个复杂而又充满无奈的世界，身上背负了太多太多的责任和使命，有时我们处理不当，就会不堪重负，难以忍受。最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。当你紧握双手，里面什么也没有；当你打开双手，世界就在你手中。而愚笨，但现在我终于能明白您对我的一番苦心获得了突破，这种雄浑的灵魂力量，即使工会中的一些长老也难以比喻。他这次收获不小啊！恢复了又能怎样？难道你就能炼制出超过我的丹药吗？做事可得量力而为呀、啊大老头，这下元宵炼制二文青灵丹没什么问题了吧？应该没问题，但能不能赢得了严厉，老是难说。为什么？严厉炼制的丹药散发出的有色丹香，更是四品巅峰。除非元宵能炼制出三文青灵丹，三文青灵丹，那不是还要再用一种火焰来炼制？叫元宵去哪儿弄第三种火焰？老师，发巧了。发生什么了？怎么所有人顶中的火焰开始躁动不安？嗯、寒气。嗯，我若是能在你们都不察觉的情况下，将寒气扩散到整个广场，那恐怕早就成为斗宗强者了。老师，打搅了。竟然有第二种异火！
，明明是冰冷的，可在灵魂感知的探测下，却是如此的炙热。小子，你真的是想把我逼上绝路啊！嘿老师，这要点也太破了点吧？嘿，臭小子，这么计较一个要点干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。要知道，可是有人能达到五顶炼丹的境界哦。五顶炼丹？你确定不是因为拿不出好顶而在忽悠我？少废话，多多努力，以你的天赋也是有可能的。<笑>炸顶了！哎呀，这下完了！元宵，你连药子都已经炸，你拿什么跟我斗？法马会长，既然元宵已经失败，接下来就等着你们宣布大会最后的成绩吧。这已经超出我能容忍的范围了。你的迂腐，让加马帝国失去荣誉。工会也将颜面大损。哼！要相信他。
绝不能被影响。混蛋！尽力用吧，其他交给我。真没想到，元宵居然可以有这么大的能量，它激发出了每个人的荣誉感。是啊，这也是炼药师大会举办的真正意义。四十破账单终于炼成了，这可是所遇和无名丹药相媲美的丹药。高兴的太早了吧！不可能，这个年纪的炼药师，怎么可能炼制出这种品级的丹药？绝不可能！媲美五品巅峰的三文青灵丹，元宵赢了。
天才，充满想象力的炼丹手法，老夫真是闻所未闻。今日所见，实属大开眼界呀！好小子，果然是看低了他。<笑>只不过，为何他每次都要把比赛搞得一波三折？他身上从来不缺奇迹。真是个恐怖的家伙。嗯，他真的很出色。何止出色呀！虽然不敢肯定炎霄日后发展如何，可在这般年纪便如此实力，这即使是当年的古河长老也办不到。若是他能加入云岚宗，恐怕日后的成就将会比古河长老更好。啊<笑><笑>想拉拢年宵，有难度。他可从未对你有过好脸色。我没得罪过他吧？总觉得他似乎对我有偏见。与亚飞甚至邀夜在一起的时候，他都能笑着谈几句。可一旦看到我，就直接变冰块了。我忍很久。留个活口，让我也来两下。<笑>父亲，元宵兄，六兄，恭喜你获胜。老师说的对，优秀的炼药师何其多。接下来我会回到老师身边，潜心磨练我的炼药术。下次我不会再输给你。柳兄日后再炼药一途必定不凡，期待再次较量的一天。哎，倒是可不能少了我。比赛时间到，我宣布这一届大会的冠军就是严霄。云霄，你怎么了？云霄，怎么事了？云霄。